రొయ్యల హ్యాచరీలో మనం ఇచ్చేటువంటి ఆల్గేకి అతి ముఖ్యమైనటువంటి రోల్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం నాప్లై స్టాక్ చేస్తామో అది జోయ్యాగా మారినప్పుడు మాత్రమే దాని నోరు తెరుచుకుంటుంది నోరు తెరిచిన తర్వాత అది తినేటువంటి మొట్టమొదటి ఆహారమే ఆల్గే కాబట్టి దీన్ని మనం తల్లి పాలతో మదర్ మిల్క్తో పోల్చవచ్చు సో మనకి ఈ ఆల్గే క్వాలిటీ బాగా ఉన్నట్లయితే ఈ ఆల్గే నుంచి ఈ రొయ్య పిల్లలకు అవసరమైనటువంటి న్యూట్రియంట్ పోషకాలు అన్నీ లభిస్తాయి ఉదాహరణకి ప్రోటీన్స్ కావచ్చు ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కావచ్చు విటమిన్స్ కావచ్చు మినరల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రొయ్య పిల్లలకి ఈ ఆల్గే ద్వారా మాత్రమే మొట్టమొదట అందుతాయి కాబట్టి వీటి క్వాలిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద అదర్ హ్యాండ్ మనం పూర్ క్వాలిటీ ఆల్గే ఇచ్చినట్లయితే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒకటి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్స్ అంటే పోషకాహార లోపం వల్ల కన్వర్షన్స్ సరిగా జరగవు అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆల్గే ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ వల్ల మనకి రొయ్య శరీరం మీద అటాచ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి రొయ్య భారంగా ఎత్తూ ఉంటుంది అంటే రొయ్య లార్వే భారంగా ఎత్తూ ఉంటాయి మౌల్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో సీలియట్స్ లాంటి కంటామినేషన్స్ ఉండవచ్చు అలాగే బ్యాక్టీరియా కూడా కంటామినేషన్స్ సీలియట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ రొయ్య పిల్లకి ఇరిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మెలనైజేస్ మెలనైజేషన్ అంటారు అది కూడా రావచ్చు అలాగే విబ్రియో లాంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ డిసీజెస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మనకి మంచి క్వాలిటీ ఆల్గేకి అలాగే పూర్ క్వాలిటీ ఆల్గేని మనం హ్యాచరీలో ఏ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వీటి అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం ఏ స్టెప్పులు తీసుకోవాలనే తొమ్మిది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మీ నా పేరు రవికుమార్ అమిరినేని నేను అక్వాటిక్ యానిమల్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్ని అండ్ పార్ట్నర్ ఎట్ ఆల్ఫా బయాలజికల్స్ ఎ లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ ప్రొబయాటిక్స్ అండ్ అక్వాటిక్ హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా సో లెట్ ఎస్ డ్రైవ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ సో ఫస్ట్ మనం చూడవలసింది క్వాలిటీలో వచ్చినప్పుడు కంటామినేషన్ చూడాలి సో కంటామినేషన్ మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి కంటామినేషన్స్ ఉంటాయి అందులో కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి అదర్ డయాటమ్స్ మనం పెంచే డయాటమ్ తెలాసియోసిరా అంటారు జనరల్గా ఎక్కువ హ్యాచరీలు ఇప్పుడు వాడుతున్నది తెలాసియోసిరా ఈ తెలాసియోసిరా డయాటమ్ జాతికి చెందింది కాబట్టి దీనికి సరిపోయినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మనం ఇస్తాం కా డయాటమ్స్కి సరిపోయినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మనం ఇస్తాం కాబట్టి ఇతర డయాటమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఇతర డయాటమ్స్ వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ కొన్ని రేర్ సందర్భాల్లో హానికరమైనటువంటి టాక్సిక్ ఆల్గే వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి టాక్సిక్ ఆల్గే కంటామినేషన్ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ రొయ్యలో కన్వర్షన్ బాగా లేకుండా ఈ లార్వే చనిపోతూ ఉంటాయి జనరల్గా మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే కంటామినేషన్ మనం చూసినట్లయితే సీలియట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మనకి జనరల్గా రెండు రకాలైనటువంటి సీలియట్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము చిన్న సీలియట్స్ మరియు పెద్ద సీలియట్స్ చిన్న సీలియట్స్ ఆల్గే సెల్ చచ్చిపోయినప్పుడు వాటి మీద న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటూ బ్రతుకుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా పెద్ద సీలియట్స్ అయితే డైరెక్ట్గా ఆల్గేనే తినే అవకాశం ఉంది వెరీ రేర్ కేసెస్లో మనకి అమీబా కంటామినేషన్ రావడం గమనించడం జరిగింది అమీబా కంటామినేషన్ వచ్చింది అంటే ఆ హ్యాచరీలో శానిటైజేషన్ బాగలేదు ప్రాక్టీసెస్ బాగలేదని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు ఇక జనరల్గా మనకి బ్యాక్టీరియా కంటామినేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా విబ్రియో వచ్చినట్లయితే ఇలాంటి ఆల్గే మనం ఫీడ్ చేసినప్పుడు లార్వల్ సెక్షన్లో విబ్రియో లోడ్ పెరిగి మనకి ల్యూమిన్సెంట్ విబ్రియోసిస్ కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో జోయా టూ సిండ్రోమ్కి సంబంధించినటువంటి ఈ విబ్రియో కూడా మనకి సెక్షన్లోకి వెళ్ళి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా కంటామినేషన్ కూడా గమనించడం జరిగింది ఎక్కువగా డెడ్ ఆల్గి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా కంటామినేషన్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఇక క్వాలిటీ కంట్రోల్లో మనం ముఖ్యంగా చూడవలసింది సెల్ క్వాలిటీ అంటే ఆల్గే సెల్ యొక్క క్వాలిటీ ఇది మనం రెండు ముఖ్యంగా సైజ్ ఎలా ఉంది షేప్ ఎలా ఉంది షేప్ ఏమైనా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉందా సైజు మనం అనుకున్నటువంటి సైజు వచ్చిందా రాలేదా అంటే గ్రోత్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం గమనించవలసి ఉంటుంది డిఫరెంట్ షేప్లో ఉన్నట్లయితే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈ సెల్ స్ట్రెస్లో ఉందని మనం చెప్పవచ్చు అలాగే మనం సెల్ని క్లియర్గా నిశ్చితంగా పరిశీలించినట్లయితే సెల్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ నుంచే మనకి ఫోటోసింథసిస్ జరిగి న్యూట్రియంట్స్ మనకి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా క్లోరోప్లాస్ట్ బాగా ఉందా లేదా అనేది మనం గమనించాలి ఇంకొకటి ముఖ్యంగా మనం చూడవలసింది కౌంటు చాలామంది ఈ కౌంటు చూ చూడరు హీమోసైటోమీటర్ వాడి మనం ఇనీషియల్ కౌంట్ 
ఎల్ఆర్టి ట్యాంక్లో కౌంటింగ్ ఎంత ఉంది అని మనం చూసినట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి సరి అయిన కౌంట్ ఉన్నటువంటి ఆల్గేని మనం రొయ్యలకి ఫీడ్ చేయవచ్చు నేను కొన్ని సందర్భాల్లో చూశాను వాటర్ కలర్ ఉంటుంది కానీ ఆల్గే చూసినప్పుడు సరైన కౌంట్ లేక కూడా మనకి కన్వర్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం నేను గమనించడం జరిగింది ఇక కొన్ని సందర్భాల్లో లాంగ్ సెల్స్ అంటారు అంటే సెల్స్ పొడవుగా ఉంటాయి వీటి సెల్ డివిజన్ సరిగా జరగదు దీనికి గల కారణాలు కొంతమంది నాకేం చెప్పారంటే నేను ఎక్కడో చదివాను అంటే కరెక్ట్గా చెప్పలేను కానీ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం న్యూట్రియంట్స్ సరిపోకపోతే అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి మీడియాలో ఏదైనా ఒక న్యూట్రియంట్ సరిపోకపోతే ఈ సెల్ డివిజన్ సరిగా జరగదు అందువల్ల మనకి లాంగ్ సెల్స్ వస్తాయి అంటారు సో ఈ లాంగ్ సెల్ ఉన్నట్టయితే ఒకటి న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రిషన్ సరిపోదు అది మనం క్లియర్గా చెప్పవచ్చు రెండోది ఇంత పెద్ద పెద్ద సెల్స్ని రొయ్యి పిల్లలు ఈ లార్వే ఆహారంగా తీసుకోలేవు అలాగే వ్యాక్యూల్స్ ఉన్నాయా లేవా వ్యాక్యూల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇది సెల్స్ చనిపోవడానికి దగ్గరగా వస్తున్నాయని చెప్పేసి మనకు కొంతమంది సీనియర్ టెక్నీషియన్ చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి వ్యాక్యూల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా తక్కువగా ఉన్నాయా సో వ్యాక్యూల్స్ ఎక్కువగా ఉంటే న్యూట్రిషన్ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది సో వ్యాక్యూల్స్ని బట్టి కూడా మనం వీటి క్వాలిటీ చెప్పవచ్చు అలాగే చనిపోయినటువంటి సెల్స్ డెడ్ సెల్స్ అంటారు ఈ డెడ్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకి మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఈ విధంగా కణాలన్నీ కూడా ఒక సమూహంగా క్లంపింగ్ అంటారు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా క్లంపింగ్ ఉన్నట్లయితే డెడ్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనం చెప్పవచ్చు ఈ డెడ్ సెల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి సైటోప్లాజం దాని మీద డెవలప్ అయినటువంటి బ్యాక్టీరియా దాని మీద డెవలప్ అయినటువంటి ఫిలమెంటస్ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కలిపి ఒక క్లంపింగ్గా డెవలప్ అవుతాయి అలాగే ఈ డెడ్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మనకి ఫోమ్ అంటే మనకి ట్యాంక్లో చూసినప్పుడు నురుగు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే మనం ఈ ఇండోర్లో కానీ అవుట్డోర్లో కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది మనం అనుకున్న పీరియడ్లో అనుకున్న ఈ సెల్ కౌంట్ వస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి ఈ సెల్ కౌంట్ జనరల్గా కల్చర్ మనం ఎక్కువ రోజులు వాడినట్లయితే చివరిలో మనకి అనుకున్నటువంటి గ్రోత్ రాదు అలాంటప్పుడు మనం కొత్త స్టాక్ కల్చర్కి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అలాగే ఎండాకాలంలో ముఖ్యంగా నేను కొన్ని సందర్భాలు చూశాను కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ టెంపరేచర్ తట్టుకోలేవు టెంపరేచర్ తట్టుకోలేక క్రాష్ అవ్వడం గమనించడం జరిగింది సో దీని మీద మనకి మన స్ట్రెయిన్ సప్లయర్స్ ఎవరైనా అడిగినట్లయితే వాళ్ళు సరైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే మనం ఇండోర్లో లో టెంపరేచర్లో పెంచుతాం ఇండోర్లో నుంచి అవుట్డోర్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ కూడా ఎక్కువ లేకుండా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ టెంపరేచర్ ప్రాబ్లం మనం లేకుండా చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలుసు మనకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ముఖ్యంగా కంటామినేషన్ ఒకటి రెండోది సెల్ క్వాలిటీ సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చెయ్యాలి అని మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ మనం అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనం చేయవలసింది ఇతర హ్యాచరీస్ నుంచి మనం ఆల్గే స్ట్రెయిన్ తీసుకోకూడదు ఇతర హ్యాచరీ నుంచి మనం ఆల్గే స్ట్రెయిన్ తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి కంటామినేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో విబ్రియో కంటామినేషన్ విబ్రియో ముఖ్యంగా ల్యూమిన్సెంట్ విబ్రియో రావచ్చు లేదా జోయా టూ సిండ్రోమ్కి సంబంధించినటువంటి విబ్రియో కూడా రావచ్చు కాబట్టి మనకి ఇతర హ్యాచరీల నుంచి తీసుకుంటే కంటామినేషన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అలాగే మనకి కల్చర్ ఈ ఈ స్టార్టర్ కల్చర్ సప్లై సెంటర్స్ మనకు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్లో ఉన్నాయి ప్రైవేట్లో ఉన్నాయి ఇటీవల ప్రైవేటు సప్లయర్స్ కూడా మంచి క్వాలిటీ ఇచ్చి గవర్నమెంట్కి ధీటుగా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది వీటిలో నేను చాలాసార్లు చూశాను ఇప్పటి వరకు కూడా కొన్ని కల్చర్ సప్లై సెంటర్స్ నుంచి కంటామినేషన్ అయితే రావట్లేదు క్లీన్ ఆల్గే మనకి సప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ల్యాబ్తో పాటు మనం ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ నుంచి కూడా మనం ఈ కల్చర్ తీసుకోవచ్చు అలాగే చాలామంది ఇన్ హౌస్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంతకుముందు ఫస్ట్లో మనకి హ్యాచరీస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్గే సెక్షన్కి ఒక ప్రొఫెషనల్ పెట్టేవాళ్ళు ఆ తర్వాత మనకి ఈ ఓవర్ హెడ్ బడ్డం తగ్గించుకోవడానికి ఆల్గే సెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ని మనం పెట్టుకోవడం మానేసాం కానీ ఈ ఆల్గే సెక్షన్స్లో మనం ప్రొఫెషనల్స్ని అపాయింట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి మంచి క్వాలిటీ ఆల్గే ఇవ్వచ్చు అలాగే ఇంకొకటి స్టెరిలైజేషన్ ప్రతి హ్యాచరీలో ఆటోక్లేవ్ ఉంటుంది కానీ ఆటోక్లేవ్ వాటరు పక్కన పడేస్తారు ఏదో వాటర్ బాయిల్ చేసి వాటం అలా చేస్తూ ఉంటారు మనం ఎక్విప్మెంట్ కానీ మీడియా కానీ ఆటోక్లేవ్లో పెట్టినట్లయితే ఆటోక్లేవ్లో వన్ ట్వంటీ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడు ఫిఫ్టీన్ సై ప్రెజరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచినట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి టోటల్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ స్పోర్సు అలాగే ఫంగల్ స్పోర్సు మొత్తం కూడా చనిపోతాయి కాబట్టి మనకి ఆటోక్లేవ్ వాడినట్లయితే చాలా వరకు మనం కంటామినేషన్ తగ్గించుకోవచ్చు
ఈ పిప్పెట్ వాడినప్పుడు మౌత్ పిప్పెట్టింగ్ చేయటం ఉంటుంది కాబట్టి మౌత్ పిప్పెట్టింగ్ అవాయిడ్ చేయడం కూడా మంచి ప్రాక్టీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మనకు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కానీ దీనికి సంబంధం లేనటువంటి పర్సన్స్ కానీ ఆల్గేకి సంబంధం లేనటువంటి పర్సన్స్ని కూడా మనం ఆల్గేలోకి సెక్షన్లోకి రానివ్వకూడదు చాలామంది నేను చూసాను పెద్ద పెద్ద ల్యాబ్లు పెట్టి ఆల్గే ల్యాబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్తో పెడతారు చాలామందికి మా స్టాండర్డ్ బాగుంది చూడమని చెప్పేసి బయట వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కూడా మనం సెక్షన్లోకి రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి అలాగే ఒక కొత్త డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్ చాలా పెద్ద హ్యాచరీలో నేను చూశాను మనకి ఇండోర్ ఆల్గే ఉంటుంది అవుట్డోర్ ఆల్గే ఉంటుంది దీని మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్ ఒకటి పెట్టి దానికి కూడా ఎయిర్ కండిషన్ పెడుతున్నారు ఇలా చేయటం వల్ల మనకి అలాగే క్వాలిటీ పెరుగుతుంది ప్లస్ కంటామినేషన్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్ అనేది కొన్ని హ్యాచరీలు పెట్టి సక్సెస్ఫుల్గా మంచి ఆల్గేని తీయటం జరుగుతుంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ కంటామినేషన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఈ ఆల్గేని అగార్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని అగార్ ప్లేట్లో నుంచి మనం సబ్ కల్చర్ చేసుకున్నట్లయితే సీలియట్స్ లాంటి వాటిని బ్యాక్టీరియా లాంటి వాటిని మనం చాలా వరకు నివారించుకోవచ్చు ఇది చేయడం చాలా సింపుల్ మనం వాడేటువంటి మీడియం గిల్లాడ్ ఎఫ్ బై టూ మీడియం ఉంది కదా ఈ మీడియంకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి టూ పర్సెంట్ అగార్ యాడ్ చేసి ఆటో క్లీవ్ చేసినట్లయితే సొరిడిఫై అయిపోతుంది సో ప్లేట్లో పోసిన తర్వాత సొరిడిఫై అయిపోతుంది దీని మీద మనం ఆల్గే స్ట్రీక్ చేయడం కానీ స్ప్రెడ్ చేయటం కానీ చేస్తే చేసి దీన్ని లైట్లో ఇంకుబేట్ చేసినట్లయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి ప్యూర్ కాలనీస్ వస్తాయి ఈ ప్యూర్ కాలనీస్ని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేసుకొని కాలనీ బాగా ఉంది అంటే వీటి నుంచి మనం సబ్ కల్చర్ చేసినప్పుడు మనకి కంటామినేషన్ లేని ఆల్గే మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఇంకొక కాస్ట్లీ ఆప్షన్ అతి కొద్ది హ్యాచరీస్ వాడుతున్నారు నాకు తెలిసి ఒకటి లేదా రెండు హ్యాచరీలు ఇండియాలో ఫోటో బయో రియాక్టర్స్ అని వాడుతున్నారు ఈ ఫోటో బయో రియాక్టర్స్ వాడినట్లయితే మనకి కంటామినేషన్ లేనటువంటి ఆల్గే వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా ఎఫోర్డబుల్ చేయగలిగితే ఫోటో బయో రియాక్టర్ అన్నది ఒక మంచి ఎక్విప్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ దీనికి కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ట్రైనింగ్ కావాలి క్వాలిఫైడ్ మ్యాన్ పవర్ కావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫోటో బయో రియాక్టర్ కానీ వెళ్ళ వెళ్ళవచ్చు అలాగే ఇంకొక లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫ్రీజ్ డ్రైడ్ ఆల్గే మనకి ఫ్రీజ్ డ్రైడ్ ఆల్గే ఉంది ఫ్రోజన్ ఆల్గే ఉంది మనకి టామ్ ఆల్గే అని ఒక కంపెనీ ఉంది అలాగే రీడ్ మ్యారికల్చర్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది ఇంకొక కంపెనీ ఫిల్ ఫిల్ బ్రయ్ అనుకుంటా ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఫ్రీజ్ డైడ్ ఆల్గేని లేదా ఫ్రోజన్ ఆల్గేని సప్లై చేస్తున్నవి ఇది అంతగా పాపులర్ కాలేదు దీని కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా చాలామంది హ్యాచరీ టెక్నీషియన్స్కి దీని మీద అవగాహన లేదు రెండు సరైనటువంటి ట్రయల్స్ జరగలేదు సరైనటువంటి డోసేజ్ ట్రీట్మెంటు వాడే విధానం తెలియట్లేదు అవైలబిలిటీ సరిగా లేదు అలాగే చివరిగా వీటి కాస్ట్ కూడా రిలేటివ్గా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇవి అంత ప్రాచుర్యం పొందలేదు సో ఇవి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి తొమ్మిది సొల్యూషన్స్ మనం ఆల్గేలో ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా స్మూత్గా వెళ్ళటానికి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ ఈ వీడియో మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అనుకుంటాను మా ఆల్ఫా బయాలజికల్ సమస్య ఎప్పుడు కూడా మీకు అవసరమైన సమయంలో అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను ఆల్ ద బెస్